ആദരവായ റസൂലുള്ളായി തങ്ങളോട് ആ സഹാബി വന്ന് പരാതി പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലെ എനിക്ക് കുറെ രക്തബന്ധുക്കളുണ്ട് നബി എനിക്ക് കുറെ കുടുംബക്കാരുണ്ട് നബിയെ അസിലോ അവരോട് ഞാൻ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ അവർ എന്നോട് ബന്ധം മുറിച്ചു മാറ്റുകയാണ് നബിയെ അവർക്ക് ഞാൻ ഉപകാരം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവരെന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവരെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവരെന്നോട് അക്രമവാസനയോടെ പെരുമാറുകയാണ് നബിയെ പല പ്രാവശ്യം അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവനോട് സലാം പറയുകയും അവരോട് സഹകരണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അവന് ഞാൻ ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടു അവർ എന്നോട് ദാർഷ്ട്യ സ്വഭാവത്തോടെ പെരുമാറുകയാണ് റസൂലേ അതുകൊണ്ട് ഞാനും അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കട്ടെയോ എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി സലാം പറഞ്ഞു മടക്കുന്നില്ല രണ്ട് കിലോ ഓറഞ്ച് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയി കൊടുത്തു എടുത്ത് ഒറ്റ ഏറി ഞാൻ പോയി കാളിൻപല്ലടിച്ചു കഥകൾ തുറന്നു ഞാൻ പല നിലയ്ക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് കണ്ടു ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് കണ്ടു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് കണ്ടു സഹകരിക്കുന്നില്ല നബിയെ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കട്ടെയോ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യട്ടെ എന്നോട് അങ്ങനെയൊക്കെ സഹ നിസ്സഹകരണം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോ ഞാനും അദ്ദേഹത്തോട് അതേപോലെ നിസ്സഹകരണം പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെയോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്റെ ഹക്ക് എന്റെ കടമ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചു സംസാരിച്ചു പക്ഷേ വഴങ്ങുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാ അവന്റെ കൈകാലം പിടിക്കാൻ ഞാൻ പോണം പിന്നെ എന്തിനാ അവന്റെ കൈകാലം പിടിക്കാൻ ഞാൻ പോണം അവ അഹങ്കാരി അവൻ പോട്ടെ ഇനി അവന്റെ കൈകാലം പിടിക്കാൻ ഞാനില്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആരുടെ വാക്ക് കേൾക്കും നമ്മുടെ കരളിന്റെ കാതലായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ നമ്മെ നാമാക്കി മാറ്റി നമുക്ക് നാളെ വെള്ളം വാങ്ങി തന്ന് നമ്മളെ സഫായത്ത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കണ്ണ് നീരൊപ്പിയെടുത്ത് നമ്മളെ നാളെ നമ്മൾ നാളെ സുറാത്തെന്ന പാലത്തിലൂടെ കയറുമ്പോ അള്ളാഹുവേ എന്റെ ഉമ്മത്തികളുടെ പാദം നീ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തണമേ എന്ന് ആ സുറാത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തിരുന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുത്തായ ഹബീബായ റസൂലുള്ളി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ വാക്കിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുവോ അവൻ വിവരമില്ലാത്തവൻ അവൻ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നീ അവനുമായി സഹകരിക്കണം അവർക്ക് നീ നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നീ അവർക്ക് നന്മകൾ ചെയ്ത് അവരോട് സഹകരണം പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കാരുണ്യവും റഹ്മത്തും സമാധാനവും സഹായവും സംരക്ഷണവും സന്തോഷവും സഹാനുഭൂതിയും നിനക്കല്ലാഹു ഇറക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ ബന്ധം നീ എന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റുന്നുവോ അള്ളാഹു അവൻ നിനക്കിറക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളെയും അവന് മുറിച്ചു മാറ്റും അൽഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അൽഹമ്മദുലില്ലാ അൽഹമ്മദുലില്ലാഹി അലിയിൽ അലീം ഇദിൽ ഫദിലിൽ ജസീം വല്ലുതുഫിൽ അമീം وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ 
شهادة تدخلنا دار النعيم وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نبي الرحمة وسيد الأمة قادة الحق وسادة الخلق وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدي ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم ملايدر مهان بحابن دي سمرنارت مانو پرواڑی سنگڑی پچھد ورمیچ گوڑید نمک اللہ برکم یپوڑ نمڑا منسلوڑ اوڑی کلی چونڈری کر نمڑا بہمان پٹا استاد بدیانگر استاد نور اللہ مرقدہ اللہ اکبرنے وشال پڑتو مارا گٹے مغفرت مرحمت درجات گل گنڈ اللہ ورگر حکم مارا گٹے Bukan mula mumpuni ngalai sahodir ngalai sahodiri marai. Si dalem agun na kudumba bandam yang nana ini te cerca visiya. Bandangal tagarum bol, bandangal agalum bol, bandangal bicihedi ke badum bol, bandangal tagarun te ripunam agum bol sambawi kuna dandan. Adanya nama kita ini adalah cerca visiya. Ina nama kita visiya umai ini bandar putih madang kiamat ini nadi alamat bandanggal murichu maatil lada kiamat ini nadi alamat. Parasparam kanda ali minda diri kiga salam baraya diri kiga punji diri kaya diri kiga. Orang salabamo narma salabamo sugurdamo pangedat nelayil vidyeshum vairagyum. Vibhagiyya daimai kadinyu udunna uru sahajariyam. Uru parijayimu milya tadu pole. Amada nada pasile paranyal. Inda subayre. Aliva manapuratthu vachchi kandha parijayimu pole ulilu anakku. Namada jodhi kinda pole. Uru parijayi illa tadu pole. Namada munnil uda nada nada pokum uru salam parayu ula. Uda kai uda kula uru musafat tichi ula. Ingane uru sahajariyam unda yala qiyamat nada yala man. نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تغلب ريغيان إن من نشرات صاع وقوع التناكر بين الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
അതിനെ വേറെ സൂര്യ സ്വലം തങ്ങളെ പറഞ്ഞതാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിഭാഗീയതയും വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അത് കിയാമത്തിന്റെ അടയാളമാണ് അവിടെ സ്വന്തമെന്നോ ബന്ധമെന്നോ രക്തബന്ധുക്കളെന്നോ ഒന്നുമില്ല കണ്ടാലും മിണ്ടൂല ചിരിക്കൂല സലാം പറയൂല ഇത് കിയാമത്തിന്റെ അടയാളമാണ് لا يسلم الرجل إلا للمعرفة فرجي الله ورقى سلام بريه الله فرجي الله ورقى سلام بريه الله فرجي الله ورقى آرانو نمدى سورتك اللي نمدى ما يبند بطبر نمدى عالقل نمدى قدوم بكارن اللي نمدى قروب بكارن اللي نمدى سنگرنا نال بطالق ورقى قندال ما ترى سلام بريه الله لنقى سلام بريه الله أغنى ترى ساجر يوم لا يسلم الرجل إلا للمعرفة فرجي الله ورقى ما ترى سلام بريه الله فرجي الله ورقى ما ترى سلام بريه الله അപ്പോൾ അങ്ങനെയായി കുടുംബക്കാരെ കണ്ടാൽ പോലും ഒരു പരിചയമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടാൽ ഒരു പരിചയവും അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ബന്ധങ്ങൾ മുറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നമസ്കരിക്കുന്നതും വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ എന്തിനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആഹ്റത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ ബാധത്തെ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ഈ ആളു കേൾക്കാൻ വന്നത് ഈ നസിഹത്ത് കേൾക്കുന്നത് ഈ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്നത് ഇവരെ ഓർക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ആഹ്റത്തിൽ പുണ്യം കിട്ടാനാണ് ഭൗതികമായ ലോകത്തൊന്നും കിട്ടാനല്ല ആഹ്റത്തിൽ നമുക്ക് ലക്ഷ്യം വേണം അവിടെ സ്വർഗം വേണം അവിടെയാണ് നമുക്ക് ജീവിതം നമ്മുടെ താവളം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സങ്കേതം അവിടെയാണ് അവിടേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ത്യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ത്യാഗങ്ങളുടെ പേരിൽ നമുക്ക് ആഹ്റം നമുക്ക് നഷ്ടമായാൽ തീരാ നഷ്ടത്തിലാണ് അവൻ തീരാ നഷ്ടപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഖുറാൻ തന്നെ പറയുകയാണ് സൂറത്തുറാഹുസുബാനുല പറയുന്നു വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബുദ്ധിയുള്ളവനാരാണ് ബുദ്ധിമാനാരാണ് ചിന്തിക്കുന്നവനാരാണ് الذين يوفون بعهد الله ولا يقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ سورة الرعد الله سبحانه وتعالى ولا رجع ولا رجع ولا رجع ولا رجع ولا رجع سورة النساء إلى الله وتعالى رعيت برئيت نعدي ماي نكاح إن سدس لك نمل كلك نايتا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والأرحام الله ربنا الرحام كدم ببندر പരിശുദ്ധമായ നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഓതി കേൾപ്പിക്കുന്ന ഒരായത്താണിത് സൂറത്ത് നിസാഇന്റെ ഒന്നാമത്തായത് 
മാനവ സമൂഹമേ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഒരാണിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അവരുടെ ബന്ധത്തിലൂടെ ധാരാളം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ അള്ളാഹു ഈ ലോകത്തേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയായി ഏതൊരു റബ്ബിനെയാണോ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമേ ആ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെടണമേ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹ് സൂക്ഷിക്കണേ ഭയപ്പെടണമേ തൊട്ടടുത്ത് അല്ല പറഞ്ഞ വാക്കാണ് രക്തബന്ധം സൂക്ഷിക്കണമേ കുടുംബ ബന്ധം സൂക്ഷിക്കണമേ അയൽവക്ക ബന്ധം സൂക്ഷിക്കണമേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹെ സൂക്ഷിക്കണം പേടിക്കണം എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ രക്തബന്ധത്തെയും സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് ഖുറാന്റെ വാക്കാണിത് മഹാന്മാരായ ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുക ഈ പരിശുദ്ധമായ അർഹാം എന്ന ആയത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നത് കുടുംബ ബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിക്കുന്നത് കുടുംബ ബന്ധത്തെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ അത് ഗൗരവമേറിയതാണ് അത് ശിക്ഷയ്ക്ക് നാള് ആഹ്റത്തിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാകേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമേ പരിശുദ്ധ അള്ളാഹെ പേടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കുടുംബ ബന്ധത്തെ പേടിക്കണം അല്ല പറയുന്ന വാക്കാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളോട് ചെയ്യാവൂ അള്ളാഹ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിഭാഗത്തിൽ എടുക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുടുംബ ബന്ധം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അല്ല പറയുന്ന വാക്കാണ് എന്നിട്ട് ആ കുടുംബ ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ ആരാണ് ബുദ്ധിമാനാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ വാക്കുകൾ വചനങ്ങൾ ആ സത്യസന്ദേശങ്ങൾ ആരുടെ മേലാണോ ഇറക്കപ്പെട്ടത് ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിച്ചവൻ അത് ഓതിയവൻ അത് മനസ്സിലാക്കിയവൻ അതിനെ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയവൻ അവൻ കേവലം ഒരു അന്ധനാണോ മോഹനാണോ ഭദിരനാണോ ഖുർആന്റെ അർത്ഥം പഠിച്ചിട്ട് ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കിയവൻ ഈ ഖുർആന്റെ ആശയ ആദർശങ്ങൾ പഠിച്ചവൻ മോഹനാണോ അവൻ ഭദിരനാണോ അവൻ അന്ധനാണോ ഇല്ല അള്ളാഹ് എന്നെ പറയാണ് അവൻ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് അവൻ വിവേകമുള്ളവനാണ് അവൻ വിവരമുള്ളവനാണ് അവൻ ബോധമുള്ളവനാണ് ആരാണവൻ ആരാണവൻ അവൻ്റെ വിശേഷണങ്ങൾ എന്താണ് അവൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഏതാ അള്ളാഹു അബ്ദുൽ ഇജ്ജത്ത് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ആയത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ലോകത്തെ തന്റെ കൈക്കുമ്പിളിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ആരാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ 
അള്ളാഹുവിനോടടുത്ത കരാറ് പാലിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിനെ വഞ്ചിക്കാത്തവനാ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ വീഴ്ച വരുത്താത്തവനാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അവൻ അന്ധനല്ല അവൻ മോഹനല്ല അവൻ ബധിരനല്ല അവൻ ബുദ്ധിയുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ദാസനത്രേ അള്ളാഹുവിനോടടുത്ത കരാറ് പാലിക്കാത്തവൻ മൊമിനല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനാണ് നിന്റെ റബ്ബ് എന്ന് നമ്മളെല്ലാം അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചതാണ് അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ നമ്മളെല്ലാം സമ്മതിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്താനും വാഴ്ത്താനും വേണ്ടി അഞ്ചു നേരം പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോ അതിന് ഉത്തരം നൽകാത്തവൻ അള്ളാഹെ വഞ്ചിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിനെ റസൂലിനെ വഞ്ചിക്കരുത് നിങ്ങൾ കേട്ടോ അള്ളാഹ റസൂലിനെ നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കരുത് പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിനടുത്ത കരാറ് പാലിക്കാത്തവൻ അള്ളാഹ് വഞ്ചിക്കുന്നവനാണ് സ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് അല്ല കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൽപ്പന നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം നിസ്കരിക്കണോട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നമ്മളോട് എടുത്ത കരാറ് പാലിക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരെ ഓർത്തോ അള്ളാന്റെ അടുക്കലേക്കാണ് നിന്റെ മടക്കം നീ സൂക്ഷിച്ചോ അള്ളാന്റെ അടുക്കലേക്കാണ് നിന്റെ മടക്കം നീ സൂക്ഷിച്ചോ ഒന്നാമത്തെ കരാറ് നമ്മുടെ കരാറാണ് നമ്മുടെ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത കരാറാണ് എന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ പറയണല്ലോ നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ ആളില്ല ചെറുപ്പക്കാരില്ല യുവാക്കളില്ല എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്കിലാണ് അതിന് സമയം കണ്ടെത്തും വാട്സപ്പിന് സമയം കണ്ടെത്തും മെയിൽ അയക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തും മെസ്സേജ് അയക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തും വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തും ദിവസത്തിൽ അഞ്ചു നേരം അള്ളാഹുവിന് ഒരു മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ ഇവന് സമയമില്ല അള്ളാഹുവായിട്ട് ഐ എം ഓയിൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഇവന് സമയമില്ല അള്ളാഹുമായിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവന് സമയമില്ല സമയമില്ല സമയമില്ലല്ലോ എവിടെ സമയമുള്ള ഇരുപത്തിനാലിന് അള്ളാഹായിട്ട് ഇപ്പൊ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അള്ള ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ലൈക്ക് അടിച്ചു തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ള ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരുമോ അള്ളഹ് ചാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഐ എം ഓയിൽ കാണാൻ പോലും പറ്റൂല പിന്നെ അള്ളഹായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ സമയം കണ്ടെത്തുന്നില്ല അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ചാറ്റിംഗ് ആണ് നമസ്കാരം ചാറ്റിംഗ് ആണ് സുജൂതിൽ കിടക്കുമ്പോ നീ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യാമെന്ന് ആലമുൽ അർവാഹിൽ വെച്ച് നീ സമ്മതിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് എന്ന് വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകാത്ത നീ ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചകനാണ് ആരുടെയും മണ്ണിലേക്ക് നീ വാ മോനെ നീ വാ പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് എല്ലാം കേൾക്കും വാങ്ങുവിളി വിജയത്തിലേക്ക് വാ ഇതാണ് നിന്റെ വിജയം ഇതാണ് നിന്റെ സുരക്ഷ ഇതാണ് നിന്റെ രക്ഷ നീ അള്ളാടെ അടുത്ത കരാറാണ് പാലിക്കാൻ വാ എവിടെ എവിടെ ആര് വരുന്നു എവര് വരുന്നു ആര് കേൾക്കുന്നു ആര് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആര് ചിന്തിക്കുന്നു ആരും ചിന്തിക്കാനില്ല ആരും മനസ്സിലാക്കാനുമില്ല കുറെ എക്സ്പെയറായ കളവന്മാര് വീട്ടിൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുറെ വയസ്സായ കുറെ കളവന്മാര് പള്ളിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ചില പള്ളികളുണ്ട് ഒരു ഉസ്താദിനെ ഒരു നാൽപ്പത് മുത്താലിമ്യങ്ങളെയും വെച്ച് ഏർപ്പാടാക്കുക എന്താ കാരണം പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ ആരുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉസ്താദ് മുത്താലിമ്യങ്ങളെ കൊണ്ടെങ്കിൽ കാര്യം അങ്ങനെ നടക്കുമല്ലോ ജമാഅത്ത് മുടക്കം വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ മുത്താലിമ്യങ്ങളെ ഉസ്താദന്മാരെ കൂടുതൽ അങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവനും ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും അള്ളാഹിനോട് തെടുത്ത ഒന്നാമത്തെ കരാർ പാലിച്ചില്ല എങ്കിൽ അള്ള വെറുതെ വിടൂല സൂക്ഷിച്ചു ഒന്നാമത്തെ കരാർ അതാണ് അള്ളാഹിയുടെ അടുത്ത കരാർ നീ പൊളിച്ചു മാറ്റരുത് കേട്ടോ കല്യാണം അള്ളാഹുവിനോട് എടുക്കുന്ന കരാറാണ് നിക്കാഹിന്റെ സദസ്സിൽ പെണ്ണിന്റെ പിതാവിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ഏയ് നവ വരനെ നീ കുറെ വാക്കുകളും വചനങ്ങളും ഉച്ചരിക്കാറും ഏറ്റുപറയാറുമുണ്ടല്ലോ അതെന്താ അത് അള്ളാഹുവിനോട് എടുക്കുന്ന കരാറാ കളിയല്ലാതെ അത് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞാലേ അള്ള വിടൂല 
പൊട്ടിച്ചുള്ള ഞാൻ വിടൂല അങ്ങനെ ഉസ്താമാര് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ല കൽപ്പിച്ച അവന്റെ വാക്കുകൾ അവന്റെ വചനങ്ങൾ ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിനക്ക് ഞാൻ ഈ പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചിരുന്നത് അവനോട് എടുക്കുന്ന കരാറ കളിയല്ല ഇത് സ്ത്രീധനം കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലോ സ്വർണം കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലോ പെണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതയുള്ളതിന്റെ പേരിലോ പിന്നീട് ആ പെണ്ണിനെ പറഞ്ഞയക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിനോട് കാണിക്കുന്ന വഞ്ചനയാണ് നിന്നെ പടച്ചവൻ വെച്ചുമർപ്പിക്കൂല ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു താല നിന്നെ പാഠം പഠിപ്പിക്കും ആത്മീയമായ ലോകത്ത് ആഹ്റത്തില് പരലോകത്തിൽ പിന്നെ വേറെയും വിടൂല കരാറാണ് കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരാറാണ് നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ച് കൈ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി കൊടുപ്പിക്കുക മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊക്കെ പെണ്ണിനെ കട്ടിയാ കൂട്ടി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാമ്മ പണിക്കാ പറയുന്നവർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കുക കൂട്ടി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് അവിടെ അവിടെ കൂട്ടി കൊടുക്കുക ആ നിക്കാഹ് എഴുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ആ നിക്കാഹ് എഴുപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അലാലായിട്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അത് കളിയല്ല തമാശയല്ല രണ്ട് സാക്ഷികൾ അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം കാളിയാർ വരണം ആ കാളിയാടെ സാന്നിധ്യത്തില് നിനക്ക് മഹറുണ്ടോ കൊടുക്കാൻ ആ മഹറുണ്ടോ എന്നെല്ലാം നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കൈക്ക് പിടിച്ച് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇത് അള്ളാഹുവിനോട് എടുക്കുന്ന കരാറാണ് സുഹൃത്തെ ഇത് മുറിച്ചാൽ നിന്നെ അല്ല വിടൂല ഏറ്റവും വലിയ കളി ഇതൊന്നും ആർക്കറിയാ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു നിക്കാരനെ സഹിച്ച് അത് പരിപാടി പടക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം സൗജു കല്ലാമ്മ അമർലാത്താലി എഴുതിയ ഇവിടെ കരാർ വേറെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നടക്കും ഭാര്യ വീട്ടുകാര് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് കരാർ അത് വേറെ മറ്റേ ബുലൂസ് ബാഗിനകത്ത് വരുന്ന സാധനം അതാണ് അവരുടെ കരാർ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള കരാറിനെ കുറിച്ച് ഇവർക്ക് ചർച്ചയില്ല ആ കരാറില് കുറവ് വന്നാൽ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയാകട്ടെ രണ്ടു മക്കളാകട്ടെ പറഞ്ഞുവിടും കരാർ പാലിച്ച് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ പറഞ്ഞിട്ട് നാല് ലക്ഷം തന്നിട്ട് നാല് ലക്ഷം സി സി ഇട്ടിരിക്കുക പോയി വാങ്ങിട്ട് വാ പോ പോയി വാങ്ങിട്ട് വാ പോ പറഞ്ഞുവിടും നാല് ലക്ഷം സി സി വാട്ട് വാ ആ കരാർ പാലിക്കാൻ തയ്യാറാകും അള്ളാഹുവിനോട് എടുത്ത കരാറ് പാലിക്കാൻ തയ്യാറാവൂല ഒരു പെണ്ണിനെ തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവളെ വേദനിപ്പിക്കരുത് അവളെ പരിഹസിക്കരുത് അവളെ ആക്ഷേപിക്കരുത് അധിക്ഷേപിക്കരുത് പീഡിപ്പിക്കരുത് ഒരു നിലയ്ക്കും ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിലോ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരിലോ വസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിലോ വൈരൂപ്യത്തിന്റെ പേരിലോ നിങ്ങൾ ആ പെൺകുട്ടിയെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ള മഹത്തായ കരാർ വാങ്ങിയിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ നീ വഞ്ചിച്ചവനായി അള്ളാഹ് വിടൂല അതാണ് എന്റെ അള്ളാഹ് വഞ്ചിച്ചവനായി അതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചോ ഓടിപ്പോയിട്ടും അങ്ങോട്ട് കയറിയിരുന്ന കയ്യും കഴിച്ചിട്ട് പൂക്കും പൂച്ചുണ്ടൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സാധനമാണ് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം പിടിച്ച സാധനമാണ് ഈ കല്യാണം അല്ലെ പെണ്ണ് നമ്മളെ നല്ല പൊരുത്തപ്പെടണം തൃപ്തിപ്പെടണം എല്ലാ നിലയ്ക്ക് എന്റെ ഇക്ക എനിക്ക് എന്നോട് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണ തൃപ്തിയാണ് ഞാൻ തൃപ്തിയാണ് അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ രക്ഷപ്പെട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ള നിന്നെ വിടൂല സൂക്ഷിച്ചോ അള്ള ഇപ്പൊ മിണ്ടാതിരിക്കും ആഹ്രത്തിൽ വെച്ച് പിടിക്കുള്ളൂ ഇവിടെ ഒന്നും പിടിക്കൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാടെ അടുത്ത കരാർ അതാണ് الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق بدي والله ان تشندكم രണ്ടാമത്ത قرار ذا والذين يسلون ما امر الله به ايو صل ഏതൊരു ബന്ധങ്ങളാണോ സുദൃഢമാക്കേണ്ടത് ഏതൊരു ബന്ധങ്ങളാണോ രൂഢമൂലമാക്കേണ്ടത് ഏതൊരു ചാർച്ചകളെയാണോ അടുപ്പിക്കേണ്ടത് ആ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉടയ്ക്കരുതേ തകർക്കരുതേ അത് ശിഥിലമാക്കരുതേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മളോടടുത്ത ബന്ധം മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരും ആ കുടുംബക്കാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അയൽപക്കാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവരുടെ മക്കള് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒക്കെ വലിയ ബന്ധങ്ങളാണ് ആ ബന്ധങ്ങൾ ഉടയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഖുർആാനാണ് ഖുർആാനിന്റെ ഭയമുള്ളവർ ഇത് സൂക്ഷിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഖുർആാനിന്റെ ഭയമുള്ളവർ സൂക്ഷിച്ചോ ഏതൊരു ബന്ധമാണോ നിങ്ങൾ നിലനിർത്തേണ്ടതെന്ന് അള്ളാഹു റബുൽ ഇസ്സത്ത് നിങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ബന്ധം നിങ്ങൾ 
ഞങ്ങൾ ഉടച്ച് കളയുകയല്ലേ ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പുറം തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയല്ലേ ഓർക്കണേ സഹോദര അവർ ഈ ഭൂലോകത്തും നാളെ പരലോകത്തും ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ബന്ധങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നവർ അഞ്ച് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ളത് ഒന്ന് അവർക്ക് തീരാ നഷ്ടമാണ് രണ്ട് അവർ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മൂന്ന് വലഹും സുഉദ്ധാർ അവർക്ക് നിത്യം നരകമാണ് നാല് അന്ധന്മാരാണ് അഞ്ച് അബുഖം അവർ ബധിരരാണ് അവർക്ക് എത്ര ആയത്തോ ഹദീതോ ഖുർആാനോ ഒന്നും ഓതിയാൽ അവരെ തലയിലോട്ട് കയറൂല ഈ അഞ്ച് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ളവരാണ് ആര് പരസ്പരം കണ്ടാൽ മിണ്ടാത്തവർ ബന്ധം നിലനിർത്താത്തവർ അള്ളാക്ക് നിന്നെ വേണ്ട നിന്റെ ഇബാദത്തും വേണ്ട ഇബാദത്തും വേണ്ട നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മിണ്ടിയിലും കുഴപ്പമില്ല പോയി ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ മതി മാഫി ഫായിദ ഒരു ഹജ്ജു അള്ളാക്ക് വേണ്ട ഒരു ഉമ്രയും അല്ലാക്ക് വേണ്ട ഒരു സിയാറത്തും അല്ലാക്ക് വേണ്ട ഒരു ജക്കാത്തും അല്ലാക്ക് വേണ്ട ഒന്നും അല്ലാക്ക് വേണ്ട ആദ്യം ബന്ധം നിലനിർത്ത് എന്നിട്ടാണ് അള്ളാഹു ആ ഫൈൽ എടുക്കുള്ളൂ നിന്റെ ഫൈൽ നിന്റെ നമസ്കാരത്തിന്റെ സക്കാത്തിന്റെ ഹജ്ജിന്റെ ഉമ്രയുടെ സിയാറത്തിന്റെ ഫൈൽ തന്നെ അല്ല എടുക്കണമെങ്കിൽ നീ നിന്റെ കുടുംബക്കാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആദ്യം നിലനിർത്തണം നീ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സലാം പറയുന്നുണ്ടോ അവരോട് പുഞ്ചിരിക്കാറുണ്ടോ അവരെ സഹായിക്കാറുണ്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ അള്ളാഹു താല നിന്റെ ഫൈൽ എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹ് നിന്റെ ഫൈൽ എടുക്കുകയേ ഇല്ല നരകത്തിലാണ് നീ അടക്കണ ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കല്ല ആയത്ത് പോയി തരാം അതീത് പോയി തരാം അള്ളാഹു പറയുന്ന വാക്കാണ് നമുക്ക് ദാർഷ്ട്യമാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ വികാരമാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ ശുണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായ അഹങ്കാരമാണ് അവന് അവനോട് മിണ്ടാനോ ഞാനോ എന്റെ കുടുംബക്കാരനോ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല്ല പറയുന്ന വാക്ക് അതാണ് സൂക്ഷിച്ചോ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തലായുടെ ഈ നിയമങ്ങളെ പാലിക്കുന്നവൻ ആരാണ് ആഹ്റത്തെ ഭയക്കുന്നവനും വിചാരണയെ ഭയക്കുന്നവനും ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഭൂലോകത്ത് കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുകയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ